నమస్కారం సాఫ్ట్ నెట్ మన టీవీ తెలంగాణ సమర్పిస్తున్న అంతా రామమయం భక్త రామదాసు కీర్తనల డిజిటల్ శిక్షణ తరగతులకు స్వాగతం ఇప్పటిదాకా మీరు సరళీస్వరాలు జంట స్వరాలు ఇవి నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఈ జంట స్వరాలు అయిన తర్వాత ఇంకా ముందు ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నారో అందరూ కూడా పేపరు పెన్ను పట్టుకుని సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా నిన్నటి తరగతుల్ని కూడా మీరు సాధన చేసుకొని ఈరోజు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆశిస్తూ తదుపరి క్లాసులు ప్రారంభించుకుందాం నమస్కారం మేడం నమస్కారం మేడం ఈరోజు మన ప్రేక్షకులకి మీరు ఏం నేర్పించబోతున్నారు ఈరోజు గతంలో నేర్చుకున్న జంట స్వరాలని ముందుకు తీసుకెళ్తూ మన అభ్యాస గానానికి సంబంధించిన జంట స్వరాలు సెకండ్ చాప్టర్ జంట స్వరాల్లో నాలుగవ జంట స్వరం మీకు నేను నేర్పిస్తాను ఈ నాలుగవ జంట స్వరం తర్వాత కీర్తన కూడా నేర్పిస్తూ ఉన్నారు కదా మేడం అంటే ఈరోజు అదే కీర్తన కంటిన్యూ చేస్తున్నారా కొత్త కీర్తన ఏదైనా నేర్పిస్తున్నారా అంటే మనం ముందు క్లాస్లో గమనిస్తే సీతారామస్వామి అనే కీర్తన మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కదా అందులోని కొన్ని చిన్నాలు ఈరోజు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాము మేడం ఇప్పటిదాకా సరళీశ్వరాలు కూడా మీరు నేర్పించారు సరళీశ్వరాల్లో సరిగమ పదని సరిగమ పదని ఈ సప్తస్వరాలు మీరు నేర్పించడం జరిగింది అయితే వెస్టర్న్ మ్యూజిక్లో వెస్టర్న్ మ్యూజిక్లో కూడా ఇవే సప్తస్వరాలు ఉంటాయా లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఉంటాయా అంటే మనము గమనిస్తే కనుక సప్తస్వరాలు అంటే శాస్త్రీయ సంగీతంలో మాయామాళవ గోడ రాగంలో మనకి బేసిక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో వచ్చే స్వరాలు కొంతగా విభిన్నంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా వెస్టర్న్ మ్యూజిక్లో మనం గమనిస్తే ఎక్కువగా ఉపయోగించే స్వరాలు మన శాస్త్రీయ సంగీతంలోని శంకరాభరణ రాగం దాన్ని హిందుస్థానీలో బిలావలు అంటారు వెస్టర్న్ మ్యూజిక్లో డోరేమీ ఫాసో లాటీ అని వాటిని పిలుస్తారు ఈ డోరేమీ ఫాసో లాటీ అది సరిగమ్మ పదనిస మన సంగీతంలో వీటిని కొంచెం ఇంకా సరళంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఈ సప్తస్వరాలు వీటిని మనము క్యాసియో మీద కూడా మా మన ప్రేక్షకులకు చూపించారు ఒకసారి తప్పకుండా ఇప్పుడు డోరేమీ ఫాసో లాటీ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇలా వస్తుంది ఇది ఒక్కొక్కటిగా పాడుతూ స్పష్టంగా వినిపించినట్టుగా మాకు తప్పకుండా ఇలా చూసుకుంటే అలా ఉంటుంది మరి ఇవి కాకుండా శాస్త్రీయ సంగీతంలో మనం గమనిస్తే బ్లాక్ వైట్స్ రెండు కూడా మనం ఉపయోగిస్తాము ఈ బ్లాక్స్ ని మనము ఏ పేరుతో పిలుస్తాము డోరేమి ఫాసో లాటి లేకపోతే శృతులు కూడా అన్నారు కదా సిడిఈఎఫ్ వాటిని గురించి కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా వీటి మీద ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సంగీతంలో మనము చూసుకుంటే కనుక ఏడు శృతులు ఉంటాయి అంటే సిడిఈఎఫ్ జిఏబి అని వెస్టర్న్ నోట్స్లో మన దగ్గర అయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు శృతులు ఉంటాయి అందులో మనము మేల్ సింగర్స్ అంతా కూడా వన్లో పాడుతూ ఉంటారు అంటే సిలో పాడతారు ఫీమేల్ సింగర్స్ అందరు కూడా జి షార్ప్ లేకపోతే ఏలో ఇది వాళ్ళకి సౌకర్యమైన శృతిగా చెప్పుకోవచ్చు విన్నారు కదండి వెస్టర్న్ అయినప్పటికీ హిందుస్థానీ అయినప్పటికీ లేదా కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీతం అయినప్పటికీ అన్నింటిలో కూడా ప్రధానంగా ఏడు స్వరాలు ఉంటాయి స రి గ మ ప దాని లేదా డో రే మీ ఫా సో లా టి ఈ ఏడు స్వరాలనే మనకు కీబోర్డ్లో వైట్ బటన్స్ ద్వారా స రి గ మ ప దాని అనేది చాలా స్పష్టంగా చూపిస్తారు అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా పన్నెండు స్వరస్థానాలు పన్నెండు స్వరస్థానాలు అంటే మరొక ఐదు ఏడు ప్లస్ ఐదు ఈ ఐదు అనేవి బ్లాక్లో మనకు అక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిసి ఈ పన్నెండు ద్వాదశ స్వరస్థానాలు కలిసి మనకు మొత్తంగా స్పష్టంగా శాస్త్రీయ సంగీతం కానీ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ కానీ హిందుస్థానీ సంగీతం కానీ అన్నింటిలో ఇవే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం వాడడం జరుగుతుంది ఇవే స్వరాల్ని మనం పలకడం జరుగుతుంది మరి తదుపరి క్లాస్లకి మీ అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా ఈ విషయాలన్నీ మీరు రాసుకోండి అదేవిధంగా మీరు మరింత అభ్యాసం చేయడానికి కూడా శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అభ్యాసం చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా ఈ డిజిటల్ శిక్షణ తరగతులు తోడ్పడతాయి ఈ డిజిటల్ శిక్షణ తరగతుల్లో భాగంగా ఈరోజు మీరు మరికొన్ని మరొక జంట స్వరము అదేవిధంగా సీతారామస్వామి కీర్తనని 
మరికొన్ని చరణాలు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది మరి మీరందరూ కూడా పెన్ను పేపర్తో సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా వెంటనే మనము క్లాస్ ప్రారంభించుకుందాం సాఫ్ట్ నెట్ మన టీవీ తెలంగాణ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం అంతారామయం శీర్షికన శ్రీ భద్రాచల రామదాసు కీర్తనల శిక్షణ తరగతులకు మీ అందరికీ స్వాగతం గత కొన్ని క్లాసుల్లో మీరు సరళీశ్వరాలు మరియు కొన్ని జంటస్వరాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది కదా మనము ఈరోజు ఒక జంటస్వరం నేర్చుకుని అదేవిధంగా ఇంకొక రామదాస్ కీర్తన కూడా మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది ముందుగా ఈ క్లాస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన విద్యార్థులను ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందామా సంపత్ నమస్కారం నిహిత చంద్రిక అనంత రాఘవ నమస్కారం స్వామిరావు గారు నమస్కారం శ్రీనిధి మూర్తి గారు ముందుగా ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఎప్పుడు పాడుతున్న విధంగానే సా పా సా పాడిన తర్వాత మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం మీరంతా రెడీనా రెడీ మనము ముందు క్లాస్లో ఈ నాలుగవ జంట స్వరం మొదటి కాలం రెండో కాలం నేర్చుకోవడం జరిగింది కదా ఈరోజు ఈ నాలుగవ జంట స్వరాన్ని మనము మూడవ కాలం అంటే థర్డ్ స్పీడ్లో ఇప్పుడు మనము పాడడం జరుగుతుంది అయితే ఇది పాడబోయే ముందు ఈ స్వరాలన్నీ కూడా మనకు ఏ రాగంలో కూర్చోబడి ఉన్నాయి అవన్నీ నాకు కొద్దిగా ఈరోజు మీరు వివరించగలరా మాయామాడవ గౌడ రాగం మరి అది ఈ డెబ్బై రెండు మేళకర్త రాగాలు అంటే ముఖ్యమైన రాగాల్లో ఎన్నవ రాగము పదిహేనవ మేళకర్త రాగం మరి ఇప్పుడు మనం జంట స్వరాలు పాడుతున్నాం కదా ఈ స్వరాలకి మనము వేస్తున్న తాళం పేరేంటి ఆదితాళం ఏది ఒకసారి మీరంతా ఆదితాళం ఒకసారి వేసి చూపించండి ఇంకొకసారి వేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే అయితే ఫస్ట్ స్పీడ్లో ఈ స్వరాలకి ఒక బీటికి ఎన్ని స్వరాలు పాడుతున్నాం మనము ఒకసారి చెప్పగలరా ఒక స్వరం ఒక స్వరం రెండవ కాలం అంటే సెకండ్ స్పీడ్లో ఎన్ని స్వరాలు పాడుతున్నారు ఒక బీట్లో రెండు స్వరాలు పాడుతున్నారు మరి ఇప్పుడు మూడో కాలం అంటే థర్డ్ స్పీడ్లో ఎన్ని పాడాలి నాలుగు స్వరాలు నాలుగు స్వరాలు ఇప్పుడు ఈ నాలుగవ జంట స్వరం థర్డ్ స్పీడ్ ఎలా పాడాలి అంటే సరిగ 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 గ ఇప్పుడు మనం స్వరాలు కరెక్ట్ గా పాడుతున్నాం కదా మరి తాళం కూడా సరిగ్గా వేస్తున్నామా అనే అంశం కూడా మీరు ముఖ్యంగా గమనిస్తూ పాడాలి ఎందుకంటే స సరిగ సరిగ స సరిగ గ మా ఈ లైన్ పూర్తి అయ్యేసరికి మనకు వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈ నాలుగు బీట్లు కూడా మనము పూర్తి చేయాలి ఆ తర్వాత రీ రీ గ గ మా రీ గ మా రీ రీ గ గ మా మా పాప ఈ సెకండ్ లైన్కి ఈ తదుపరి నాలుగు బీట్లు మనము పూర్తి చేయాలి ఆ విధంగా చూసుకుంటే ప్రతి రెండు లైన్లకు ఈ థర్డ్ స్పీడ్లో ఈ ఎయిట్ బీట్స్ కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది పూర్తి అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే 
సరిగా 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 గమా ఇంతవరకు ఒక లైన రిగా గమ రీ గమ రీ రిగా గమ మా పాప ఈ విధంగా ప్రతి రెండు లైన్లకు ఈ ఎయిట్ బీట్స్ మనకు పూర్తి చేయాలి మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్తాను సరిగా 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 గమా ఇక్కడికి నాలుగు లైన్లు మనం పూర్తి చేశాము తర్వాత పదని 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 దాదా పాప మా దాప మా దాదా పాప మామ గాదా పాప మా దాప మా దాదా పాప మామ పాప మామ గా పామ గా పాప మామ గరి పాప మామ గా పామ గా పాప మామ గరి మామ గరి మా గరి మామ గరి రి సస మామ గరి మా గరి మామ గరి రి సస ఈ విధంగా ప్రతి రెండు లైన్లకు మనకు ఎయిట్ బీట్స్ మనము పూర్తి చేస్తూ పాడాలి అవునా ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది మొత్తం కూడా నాతో పాటు మీరంతా కలిసి ఈ నాలుగో జంట స్వరం మూడవ కాలం అందరం కలిసి పాడదాం బాగా పాడారు అయితే ఈ మూడవ కాలం అంటే థర్డ్ స్పీడ్ పాడేప్పుడు మీరు ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి ఏంటి అంటే మనం బ్రీతింగ్ అంటే ఊపిరి తీసుకుంటూ పాడాలి కదా ఈ మూడవ కాలం చాలా స్పీడ్గా పాడుతున్నాం మనం అంటే స సరి రిగా సరిగా స సరి రిగా గమా మరి రిగా గమా రిగా మరి రిగా గమా మా పాప ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ బీట్స్ మనం పాడాం మరి తర్వాత ఇంకా చాలా లైన్లు ఉన్నాయి కదా మనం పాడవలసినవి అవునా మరి ఎలాగ మనం దాన్ని విడ తీసుకోవడం ఎలా అనే డౌట్ మీకు వచ్చిందా వచ్చింది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దానికి ఒక ఈజీ మనకు ఈజీ చేసుకునే విధంగా ఏం చేయాలంటే స సరి రిగా సరిగా స సరి రిగా గమా చిన్న బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ రి రి గా గమ రి గమ రి రి గా గమా మా పాప గా గమా మా పా గమా పా ఆ విధంగా ఒక నాలుగు నాలుగు బీట్ల తర్వాత చిన్న గ్యాప్లో మనము ఊపిరి తీస్తూ పాడాలి లేదంటే మనము స్పీడ్ అయిపోతుంది తాళం తాళం యొక్క రిధం అంటాం కదా అది స్పీడ్ అయిపోతుంది అది జరగకుండా కరెక్ట్గా పాడాలి అంటే మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత చిన్న గ్యాప్ మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత చిన్న గ్యాప్ ఇస్తూ పాడాలి అది కేవలం ఈ థర్డ్ స్పీడ్లోనే మనము ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒకసారి మళ్ళీ ఈ థర్డ్ స్పీడ్ పాడండి మా పాడారు ఇప్పుడు తదుపరి జంట స్వరానికి ఐదో జంట స్వరానికి వెళ్లే ముందు ఈ మాయామాళవ గౌడ రాగాన్ని మనం గుర్తుపట్టాలి అంటే దా మనము ఎలా గుర్తుపట్టగలం నాకు ఎవరు చెప్తారా ఆరోహణ అవరోహణ అనేది మనకు చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏదైనా రాగాన్ని గుర్తుపట్టాలి అంటే ఆ రాగంలో వచ్చే ఆరోహణ అవరోహణ దాని స్వరస్థానాలు అంటే ప్లేసెస్ ఏ రి ఉపయోగిస్తున్నాము ఏ గా ఉపయోగిస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మనము రాగాన్ని గుర్తుపట్టగలం మరి ఈ మాయామాళవ గౌడ రాగ స్వరస్థానాలు ఒక్కసారి మీరంతా చెప్పండి 
ఇప్పుడు ఈ ఐదవ జంట స్వరం మీరంతా కూడా రాసుకోండి ససారి ససారి సారి ససారీరి గగ మామ ఇది మొదటి లైన్ తర్వాత లైన్ రీరీగా రీరీగా రీగా రీరీగా గ మామ పాప ఇది రెండవ లైన్ గగమ గగమ గమ గగ మామ పాప దాదా ఇది మూడవ లైన్ మరి నాలుగవ లైన్ వచ్చేసి మామ ప మామ ప మాప మామ పాప దాదా నీని రాసుకుంటున్నారా ఐదవ లైన్ పపాద పపాద పద పపాద నీని సస తర్వాత ససాని ససాని సాని అంటే మనము పద నీ తర్వాత వచ్చే సా అనే స్వరం ఉంది కదా అది చాలా హై పిచ్లో వస్తుంది ఆ దాన్ని మనం ఏ సా అని పిలుస్తాము ఎవరని చెప్పగలరా తారా స్థాయి షడ్జమం అని తారా స్థాయి షడ్జమం అంటే స అనేది ఆధార షడ్జమం అంటే బేస్ బేస్లో పాడుతున్నాము స అనేది చాలా హై పిచ్లో పాడాలి అందుకని మనం రాసుకునే విధానంలో కూడా ఏం చేయాలంటే పద నీ తర్వాత వచ్చే సాకి పైన డాట్ పెట్టుకోవాలి అంటే పాప దాదా నిని సస అని రాస్తున్నాం కదా ఆ ససాకి పైన చుక్క పెట్టుకుని రాయాలి రాసుకుంటున్నారా రాసుకుంటున్నా తర్వాత లైన్ ససాని ససాని సాని ఇందులో కూడా ససానిలో రెండు సాలకి పైన డాట్స్ పెట్టాలి ససాని ససాని సాని ససానిని దాదా పాప తర్వాత నినీద నినీద నీద నినీ దాదా పాప మామ తర్వాత దాదాప దాదాప దాప దాదా పాప మామ గగ తర్వాత లైన్ పాపమ పాపమ పామ పాప మామ గగ రిరి చివరి లైన్ మమగ మమగ మగ మమ గగ రిరి సస రాసుకున్నారా ఇప్పుడు ఈ ఐదవ జంట స్వరం మొదటి కాలం అంటే ఫస్ట్ స్పీడ్ ఒక బీట్కి ఒక స్వరం ఆ విధంగా మీరు పాడాలి మనం ఆది తాళంలోనే పాడుతున్నాం కదా ఒక్కసారి నాకు ఆది తాళం వేసి చూపించండి ఇంకొకసారి వేయండి ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నప్పుడు మనము మామూలుగా ఏం చేస్తుంటామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ విధంగానే మీరు వేయాలి అంటే వన్ కొంచెం లెందీగా ఇది మరీ పొట్టి చేసి ఆ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే స స రీ రీ ఇవన్నీ పాడడానికి మనకు ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం మొదటి కాలం పాడదాం సరి 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 గరి గడు రెండవ లైన్ రీ గరి గరి తర్వాత గ గ మ గ గ మ గ మ గ గ మ గ గ మ గ మ గ గ మ మ ప ప ద ద గ గ మ మ ప ప ద ద తర్వాత మ మ ప మ మ ప 
ma pa ma ma pa ma ma pa ma pa ma ma pa pa da da ni ni ma ma pa pa da da ni ni ये बुढ़ तार बात लाई ना pa pa da pa pa da pa da pa pa da pa pa da pa da pa pa da da ni ni sa sa pa pa da da ni ni sa sa इन तवर को किन द सान उन्हें स्टार्ट जैसे मानो मो पा पा दा दा ने ने सा सा अंडे ने ने सा सा अंतवर को कुछ थाई वर को मानो पढ़े हम आओ ना ये पुरु मदद नोंडे इकड़ वर को कुछ सारे मानो अंदर गुड़ा काले से ये स्वारम मदद टिकाला मंडे फास्ट स्पीड ओ कुछ सारे पार दम सा सरी सा सरी सरी सा सरी री गा मोदी कल अंत फस्ट स्पीड कदा मन पाड़ा दाँ वील स्ल्लोगे पाड़ी अटे वन टू थ्री फोर इला पाते मन को मूडो कल वेटी ईजी पाड़े अवकाश उ दिन स्लोरंत कल सारी पाँ फस्ट स्पीड अटार अंकने दिन अंत और बीट और स्वरम वील बागे दिन पड़ी इपड़ तरवा सा मोदी कल अंत फस्ट स्पीड पड़ा कदा इपू सैकड़ स्पीड पड़बोर सैकंड स्पीड अटे बीट वेस्तू 
రెండు స్వరాలు మాత్రమే పాడాలి అంటే స స రీ రీ గ స రీ గ స స రీ రీ గ గ మామా ఇలా పాడాలి ఏది ఒకసారి పాడండి తర్వాత లేను గ గ మా గ గ మా గ మా గ గ మా మా పా పా ఇప్పుడు ఈ ఐదవ జంట స్వరం రెండు కాలాలు కూడా రెండు స్పీడ్లో కూడా మీరు పాడడం జరిగింది కదా ఇందులో మీకు ఒక చిన్న ప్రశ్న నేను అడుగుతాను మనకి సంగీతంలో సప్త స్వరాలు అని ఉన్నాయి కదమ్మా ఆ సప్త స్వరాలు అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా సరిగమ పదని అనేవి సప్త స్వరాలు అవునా వాటి సా అంటే ఏంటి రీ అంటే ఏంటి అనే విషయం కూడా మీరు రాసుకోవడం జరిగింది కదా ఒకసారి చెప్పగలరా కరెక్ట్ ఈ విధంగా ఈ సప్త స్వరాల పేర్లు మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మరి ఈ ఐదవ జంట స్వరం మనం మూడో కాలం ఏ విధంగా పాడాలి నేను చెప్తాను సరి 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 ఈ విధంగా ఒక్కొక్క లైన్ కూడా నాలుగు బీట్లలో మనం పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది అవునా అంటే ససరి ససరి అనే లైన్ ఇక్కడ వరకు పూర్తి చేస్తాము అదేవిధంగా రిరిగా రిరిగా అనే లైన్ ఈ నాలుగు బీట్లలో పూర్తి చేస్తాం ఆ విధంగా మొత్తం అన్ని లైన్లు కూడా 
ఈ ఎనిమిది బీట్లలోనే మనం వేస్తూ పాడాలి ఒకసారి ఇది మళ్ళీ చెప్తాను ససరి ససరి సరి ససరి రీ గమరి రీ గరి రీ గరి గరి రీ గమ పప ఇంతవరకు పాడండి పాప మా పాప మా పా మా పాప మా మా గ గ రి రి మా మా గ మా మా గ మా గ మా మా గ గ రి రి సస పాప మా పాప మా పా మా పాప మా మా గ గ రి రి మా మా గ మా మా గ మా గ మా మా గ గ రి రి సస మా పడారు ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో మీకు ఆరవ జంట స్వరం అంటే జంట స్వరాలలో చివరిది మనం మొత్తం ఇంతవరకు కూడా ఐదు జంట స్వరాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు చివరి జంట స్వరమైన ఆరవ జంట స్వరం మీరంతా కూడా రాసుకోండి సాస రీ రి గగ అంటే మనము ఈ స్వరాలకి దీర్ఘాక్షరం వచ్చినప్పుడు దీర్ఘం పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పాడేప్పుడు కూడా సాకి రెండు రెండు బీట్లకి సరిపడా మనము దీర్ఘాక్షరం పాడాలి అంటే సా అలా పాడాలి అలాగే రీకి దీర్ఘం వస్తే రీ రీ ఈ విధంగా మనం పాడుకోవాలి మనం రాసుకునేప్పుడు మాత్రం సాస రీ రి గగ అని రాసుకోండి సస రీరి గగ మమ రాసుకుంటున్నారా రాసుకుంటున్నారు తర్వాత లైన్ రీరి గాగ మమ రీరి గగ మమ పప గాగ మామ పప గగ మమ పప దద మామ పాప దద మమ పప దద నిని పాప దాద నిని పాప దద నిని సస తర్వాత లైన్ సాస నీని దద అంటే పప దద నిని ససాలో వచ్చే పైన సాలు రెండు ఉన్నాయి కదమ్మా పప దద నిని తర్వాత రెండు సాలు మనం పాడుతున్నాం కదా వాటికి పైన మీరు డాట్స్ పెట్టి రాసుకోండి అదేవిధంగా సాస నీని దద అక్కడ రాసేప్పుడు కూడా సాసకి డాట్స్ పెట్టి రాసుకోండి సాస నీని దద సస నీని దద పప నీని దాద పప నీని దద పప మమ తర్వాత దాద పాప మమ దద పప మమ గగ తర్వాత పాప మామ గగ పప మమ గగ రిరి తర్వాత మామ గగ రిరి మమ గగ రిరి సస రాసుకున్నారా ఏది ఈ మొత్తం స్వరాన్ని కూడా ఒకసారి మీరు చదవండి ఇప్పుడు ఇదే స్వరాన్ని మనం మొదటి కాలంలో పాడేటప్పుడు తాళం ఎలా వేసుకోవాలి అంటే ఇంతవరకు కూడా మీరు ఇంతకు ముందు స్వరాన్ని గమనిస్తే ఒక స్వరము ఒక బీట్ వేసుకున్నారు మరి ఈ చివరి స్వరం చివరి జంట స్వరంలో సాసకి దీర్ఘం ఉంది అదేవిధంగా రీ రీకి కూడా దీర్ఘం ఉంది మీరు గమనించారా అప్పుడు మరి సాసకి దీర్ఘం రీకి దీర్ఘం వేస్తున్నప్పుడు తాళం ఏ విధంగా మనం విభజించుకోవాలనేది ఒకసారి చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇది ఆరు బీట్లు మనం వేసాం కదా 
ఇందులో మనం సాస రీ రీ అనేటప్పుడు సాకి దీర్ఘం పడాలి అలాగే రీకి కూడా దీర్ఘం పడాలి అంటే ఆ దీర్ఘాక్షరం కూడా మనం ఈ బీట్ వేస్తూనే పాడాలి ఏ విధంగా అంటే సంతవరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు రీ రీ ఇంతవరకు రీ అయిపోతుంది గా గా అంటే సాసకి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది రీ రీ తర్వాత ఈ మూడు బీట్లు వస్తుంది గగాకి చివరి రెండు బీట్లు మనం పాడుకోవాలి అంటే సా రీ గా ఈ విధంగా పాడాలి ఏది ఒకసారి పాడండి ఇంకొకసారి చెప్తాను సరీ గీ తర్వాత లైన్ సీ గా తర్వాత లైన్ రీ అంటే ఈ ఆరో జంట స్వరంలో మనం ఒక అంశం ఏం గమనించాలంటే రీ రీ అన్నప్పుడు మొదటి రీకి దీర్ఘం వస్తుంది గా గా అన్నప్పుడు మొదటి గాకి దీర్ఘం వస్తుంది మరి రెండవ గాకి రెండవ రీకి మనం దీర్ఘం పాడకూడదు అది కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ పాడాలి రీ గా ఇప్పుడు తర్వాత లైన్ సీ
ఇంతవరకు కూడా మనము ఆరవ జంట స్వరం పాడారు కదా ఇది చాలా పెద్ద స్వరం అంటే ఎక్కువ లైన్లు ఉన్న స్వరం దీర్ఘాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మరి చిన్న చిన్న అక్షరాలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ కాంబినేషన్స్ అంటే వాటిని కరెక్ట్గా విడదీస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ సరళి స్వరాలు జంట స్వరాలు హెచ్చు స్థాయి స్వరాలు దాటు స్వరాలు అలంకారాలు ఈ చాప్టర్స్ ఏవైతే మనకి బేసిక్స్ ఉన్నాయో ఇవి నిరంతరం అంటే రోజు చాలా ఎక్కువ సార్లు మీరు సాధన చేయాలి ఎందుకంటే ఇది మొట్టమొదటిగా మీరు చేసే సాధన కాబట్టి మీ గాత్రానికి కూడా ఇవి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఇటు కింద షడ్జమం నుంచి పైన షడ్జమం వరకు అదేవిధంగా వేరువేరు కాంబినేషన్స్ అంటే వేరువేరు విభాగాల్లో అటు జంట స్వరాలు కానీ ఇటు దాటు స్వరాలు కానీ మీరు రోజు ఎంత సాధన చేస్తే మీకు అంత బాగా ఇవి పాడగలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము ఈ స్వరాన్ని రెండో కాలం అంటే సెకండ్ స్పీడ్లో ఏ విధంగా పాడాలో మీకు చెప్తాను అంటే ఈ ఆరో జంట స్వరము ఇంకొంచెం వివరంగా తెలుసుకోవాలి అంటే మొదటి కాలంలో అంటే ఫస్ట్ స్పీడ్లో ఈ మొత్తం ఆరు బీట్లలో మనము సా సరీరి మనము పూర్తి చేసాము అంటే దీర్ఘం వస్తుంది కాబట్టి సాకి దీర్ఘం రీకి దీర్ఘంతో కలిపి ఆ విధంగా మనము పాడాము మరి రెండో కాలంలో సా సరీరి గగ స సరీరి గగమ్మ అయిపోయేసరికి ఈ ఎనిమిది బీట్స్ కూడా మనము పూర్తి చేయాలి అంటే ఒక బీట్లో మనం రెండు స్వరాలు పాడాలి కాబట్టి సరీరి గగ స సరీరి గగ మామ ఈ విధంగా ఎనిమిది బీట్లు పూర్తి అయ్యే లోపల మనం ఈ లైన్ మొత్తం కూడా పాడాలి ఒకసారి పాడండి తర్వాత లైన్ తర్వాత ఇంతవరకు కూడా మీరు ఈ ఆరవ జంట స్వరం మొదటి కాలం మరియు రెండో కాలం అంటే ఫస్ట్ స్పీడ్ సెకండ్ స్పీడ్ కూడా పాడారు కదా ఇప్పుడు మూడవ కాలం అంటే థర్డ్ స్పీడ్ ఒక బీట్లో నాలుగు స్వరాలు వేస్తూ పాడాలి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సాసరీరి గగ ససరీరి గగ మమ అనే ఆ లైన్ రెండవ కాలంలో మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ బీట్స్కి మనం పాడాం కదా ఇప్పుడు మూడో కాలానికి వచ్చేసరికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ లైన్ ఫోర్ బీట్స్లోనే మనము మొదటి లైన్ పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది ఎలా అంటే సా సరీరి గగ సరీరి గగ మమ ఇంతవరకు ఒక లైన్ 
రిరి గా గమమ రిరి గా గమమ పప అంటే నాలుగు నాలుగు స్వరాలు ఒక్కొక్క బీట్లో మనం పాడుతున్నాం కాబట్టి అవి రెండు లైన్లు కలిపి ఎయిట్ బీట్స్లో పూర్తి చేస్తాం అంటే సరి రి గగ సరి రి గగ మమ రి రి గ మమ రి రి గ మమ పప ఈ విధంగా పాడాలి ఒకసారి పాడి వినిపించండి తర్వాత గ గ మామ పప గ గ మామ పప ద ద మామ పప ద ద మామ పప ద ద ని ని పప ద ద ని ని పప ద ద ని ని సస సాస ని ని ద ద సస ని ని ద ద పప పాప మామ గగ పాప మామ గగ రి రి మామ గగ రి రి మామ గగ రి రి సస పాప మామ గగ పాప మామ గగ రి రి మామ గగ రి రి మామ గగ రి రి సస ఈ విధంగా ప్రతి రెండు లైన్లు కూడా ఈ ఎనిమిది వీట్లలో మనం పూర్తయ్యే విధంగా పాడాలి ఈ ఆరో జంట స్వరం ఇంకొకసారి మనం ఇప్పుడు ఈ చివరి ఆరో జంట స్వరం మూడవ కాలం అంటే థర్డ్ స్పీడ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సరి రి గగ సరి రి గగ మమ సరి రి గగ సరి రి గగ మమ రి రి గగ మమ రి రి గగ మమ పప రి రి గగ మమ రి రి గగ మమ పప గగ మమ పప గగ మమ పప ద ద గగ మమ పప గగ మమ పప ద ద మమ పప ద ద మమ పప ద ద ని ని మమ పప ద ద మమ పప ద ద ని ని పప ద ద ని ని పప ద ద ని ని సస పప ద ద ని ని పప ద ద ని ని సస సస ని ని ద ద సస ని ని ద ద పప సస ని ని ద ద సస ని ని ద ద పప ని ని ద ద పప ని ని ద ద పప మమ ని ని ద ద పప ని ని ద ద పప మమ ద ద పప మమ ద ద పప మమ గగ ద ద పప మమ ద ద పప మమ గగ పప మమ మమ గగ పప మమ గగ రి రి పప మామ గగ పప మమ గగ రి రి మామ గగ రి రి మామ గగ రి రి సస మామ గగ రి రి మామ గగ రి రి సస ఈ విధంగా ఈ ఆరు జంట స్వరాలు అంటే గత గత క్లాసులోనూ మేము నేర్చుకున్నారు కొన్ని క్లాసుల్లో అదేవిధంగా ఈరోజు క్లాసులో కూడా ఆరో జంట స్వరం కూడా మేము నేర్చుకోవడం జరిగింది వీటిని బాగా అన్ని ఈ ఆరు జంట స్వరాలను కూడా మీరు చూడకుండా పాడే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అదేవిధంగా ఎక్కడెక్కడ దీర్ఘాక్షరాలు వస్తున్నాయి ఎక్కడ చిన్న అక్షరాలు ఉన్నాయి తాడానికి ఏ విధంగా మనము విభజిస్తూ పాడుతున్నాము అలాంటి పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని బాగా సాధన చేసి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్కి మరికొన్ని స్వరాలతో మనం ఈ క్లాస్కి రెడీగా ఉందాం మీరు ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లో సీతారామస్వామి అనే కీర్తన కొన్ని చరణాలు నేర్చుకున్నారు కదా అందులోని ఇంకొన్ని చరణాలు ఈరోజు మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది మరి ఈ సీతారామస్వామి అనే కీర్తన సావేరి రాగం ఆది తాళంలో కూర్చబడింది ఈ సావేరి రాగం మన పదిహేనవ మేడకర్త రాగమైన మాయామానవ గోళ రాగంలో నుంచి పుట్టిందని మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు కీర్తనలోకి వెళదాం కీర్తన పల్లవి మనందరం కలిసి ఒకసారి పాడదాం సీతారామస్వామి సీతారామ స్వామినే చేసిన నేరములేమి ఇది కీర్తన పల్లవి కదా మీరు ఇంతకుముందు క్లాస్లో ఈ సాహిత్యాన్ని మీరు రాసుకున్నారు కదా తదుపతి చరణం సాహిత్యం అదేంటంటే ప్రేమతో నవరత్నంబులు దాపిన హేమ కిరీటం బడిగి తిన ఇది మీరు రాసుకున్నారా ఒక్కసారి మీరు అది చెక్ చేసుకోండి ప్రేమతో నవరత్నంబులు దాపిన హేమ కిరీటం బడిగి తిన తర్వాత లైన్ కోమల మగు నీ మెడలో పుష్పపు ధామము లిమ్మని అడిగి తిన ఇంకొకసారి చెప్తాను ప్రేమతో నవరత్నంబులు దాపిన హేమ కిరీటం బడిగి తిన 
కోమల మగు నీ మెడలో పుష్పపు ధామము లిమ్మని అడిగి తిన ఇది ఒకసారి మీకు నేర్పిస్తాను ప్రేమతో నవరత్నం బులుదాపిన హేమ కిరీటం బడిగి తిన ఇప్పుడు ఈ ప్రేమతో నవరత్నములు దాపిన అనే లైన్ మరొకసారి మీకు నేర్పిస్తాను ప్రేమతో నవరత్నంబులు దాపిన హేమ కిరీటం బడిగి తిన ఈ కీర్తన కూడా మనము ఈ ఎనిమిది వీట్లు గల ఆది తాళమే వేస్తున్నాం కదా అప్పుడు ప్రేమతో నవరత్నం బులు దాపిన అనే లైన్ ఈ నాలుగు బిట్లకి మనం పూర్తి చేయాలి అదేవిధంగా హేమ కిరీటం బడిగి తిన అనేది ఈ చివరి నాలుగు బిట్లలో మనం పూర్తి చేయాలి ఒకసారి పాడండి తర్వాత లైన్ కోమల మగుని మెడలో పుష్పపు ఇక్కడ మెడలో పుష్పపు అన్నప్పుడు స్వరము దాని వెనకాల వచ్చే స్వరం మీరు ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పగలదా కరెక్ట్ అంటే సా అనేది మనకు తారస్థాయి చెడ్జవం అంటే హై పిచ్ లో వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కొద్దిగా పైకి పాడాలి కోమల మగుని మెడలో పుష్పపు కోమల మగుని మెడలో పుష్పపు ధామ ములిమ్మని అడిగి తిన కోమల మగుని మెడలో పుష్పపు ధామ ములిమ్మని అడిగి తిన ఇప్పుడు మనము పల్లవి ఒక రెండు సార్లు పాడదాము సీతారామ స్వామి నే చేసిన నేరములేమి సీతారామ స్వామి చేసిన నేరములేమి ఈ విధంగా పల్లవి రెండు సార్లు చరణాలు కూడా రెండు సార్లు మీరంతా కూడా సాధన చేసి తదుపరి మిగిలిన రెండు చరణాలు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు నేర్పిస్తాను మీరంత వరకు కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి రండి అంతరామయం 